Guten Tag ihr Lieben, willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich mal ein Plugin für euch, mit dem ihr eure Teamspeak-Adresse bzw. Twitter, Instagram etc. in-game anzeigen lassen könnt. So, würde ich vorschlagen, fangen wir direkt an. Ich habe hier die Seite wieder aufgerufen, diesmal gibt es das Ganze wieder mit Sourcecode. Das heißt, wie beim Adventskalender habt ihr hier diesen Download. Dann ladet ihr hier diese ZIP-Datei runter. Also klickt ihr auf Download und in der Videobeschreibung. Dann klickt ihr hier rein bzw. öffnet das Ganze. Dann habt ihr hier diese zwei Ordner. Einmal die JAR-Datei und einmal den Source-Code. Hier ist halt alles drin, um das Ganze zu bearbeiten. Und ihr braucht die JAR-Datei. Die zieht ihr euch einfach auf den Desktop. Wenn ihr den Source-Code nicht braucht, könnt ihr den Rest löschen. Und dann habt ihr die JAR-Datei. Dann ziehen wir die auch mal direkt in den test um euch das besser zeigen zu können. Und starten das Ganze einmal. Ihr werdet sehen, jetzt wird sich hier gleich direkt ein Ordner generieren. Und zwar nennt sich das Ganze auch Social Message. Ihr seht Social Messages, Plugin geladen und ich bin wieder gut in Deutsch. Dann gehen wir direkt mal in den Ordner rein, dann habt ihr die Messages.yml. Gehen wir auch mal direkt rein und dann haben wir hier die ganzen Sachen, was wir ändern können. Äh, Beispiel habt ihr oben den Prefix, ändern wir jetzt einfach mal zu... Ah, wir warten. Bevor wir es ändern, gehen wir zuerst mal in Game und ich zeige euch das Ganze. Und zwar gibt es folgende Commands. Und zwar zum Beispiel slash ts oder slash wetter oder slash insta oder slash forum oder slash shop oder was gibt es denn sonst noch? Äh, Tinsig äh, slash dc für slash discord, also slash discord gibt es auch. Ähm, genau, das ist halt alles anpassbar über die Config. Und dann gibt es noch den Command Social Message, bzw. Also slash sm, mit dem man die Config neu einlesen kann. Dann gehen wir zurück in den Ordner und ändern was. Und zwar zuerst mal den Prefix, würde ich sagen, und den ändern wir zu Thema und hier war die Farbe für Ding. Nehmen wir mal auch noch ein Patty XDAD und 7.net. So. Hier müssen wir oder nicht mehr machen, dann speichern wir das einmal. Schreiben wir hier noch Patty XDAD rein. Kopieren das Ganze, machen das Ganze hier auch noch rein, speichern das, schließen alles. Machen wir hier nochmal diesen SM-Command, config neu eingelesen, slash ts. Ihr seht, ts.pattyxdhd.net und der Prefix ändert sich erst dann, wenn ihr das Ganze einmal reloadet. Ich mache jetzt mal hier Reload und dann ist auch der Prefix geändert. Das ist ein bisschen blöd, fällt mir auch eben erst auf, aber ich glaube, das ist nicht so dramatisch, dass sich der Prefix nicht direkt ändert. Den ändert man eigentlich für gewöhnlich sowieso nur einmal und dann passt das. Äh, ansonsten hoffe ich, es gefällt euch und äh, ihr könnt damit was anfangen. Es war eine Idee von einem Zuschauer in einem Stream, äh, dass ich doch so mal was machen soll. Und das habe ich jetzt auch mal auf die Schnelle hingezaubert. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und ciao!